Ataque hacker, desempenho ruim, a Ferrari não vive o seu melhor momento dentro e fora das pistas. Olá amigo do Ressaca Fórmula 1, seja bem-vindo a mais um vídeo, eu sou Matheus Pucci. Vamos às principais notícias relacionadas à Ferrari que saíram nesses últimos dias pós-grande prêmio da Arábia Saudita. Hoje mais cedo falamos sobre Red Bull e agora vamos de Ferrari. Começando com o seguinte, a Ferrari foi alvo de um ataque de hackers que resultou no roubo de dados de alguns de seus clientes. A empresa imediatamente iniciou uma investigação sobre o ocorrido e informou os clientes sobre o incidente. Os vermelhos deixaram claro que não pagarão o resgate solicitado pelos hackers para recuperar as informações roubadas. Esclareceram que as operações do dia a dia não foram afetadas pelo ataque e em casos de ataques cibernéticos os criminosos geralmente procuram detalhes de contatos dos clientes, designs, produtos exclusivos e até mesmo patentes. Em nota, Ferrari reiterou que não aceitará nenhum pedido de resgate e reforçou sua política de não financiar atividades criminosas e não permitir que os criminosos continuem seus ataques através dessas recompensas. Também foi falado que a Ferrari se compromete em proteger os dados de seus clientes e tomará todas as medidas necessárias para garantir a segurança de suas informações. Até o momento da gravação deste vídeo não há uma nova atualização, Talvez você esteja assistindo isso e já tenha saído alguma coisa de que recuperaram os dados ou de que às vezes a polícia já prendeu os responsáveis, enfim. No final das contas, nós estamos esperando mais atualizações. Tenha em mente que até o momento da gravação do vídeo é isso que nós temos. Espero que dê tudo certo e que essas informações não comprometam nenhum dos clientes da Ferrari. É sempre muito ruim você ter informações confidenciais vazadas. Agora vamos falar de desempenho na pista. Durante o Grande Prêmio do Bahrein, o chefe da equipe, Frederic Fasser, minimizou a derrota, afirmando que o carro não é tão ruim quanto parecia. No entanto, na Arábia Saudita, a equipe novamente não conseguiu chegar ao pódio e apresentou uma performance até pior. Os vermelhos de Maranello estavam esperançosos de que o layout e as diferentes demandas do circuito de Jeddah permitissem que a equipe representasse uma ameaça maior à Red Bull em comparação com o que foi no Bahrein. No entanto, apesar de Leclerc ter conseguido garantir um bom tempo de classificação ficando próximo do Sérgio Pérez, ficou claro que a escuderia não tinha o ritmo necessário de corrida para competir. Carlos Sainz e Charles Leclerc cruzaram a linha em sexto e sétimo atrás das duas Red Bulls, das duas Mercedes e de uma Aston Martin. Sainz admitiu, após a corrida, que a equipe tinha apenas o quarto carro mais rápido e que a Mercedes foi claramente mais rápida no comparativo direto. Também afirmou que antes do final de semana acreditava que a equipe havia controlado melhor seus problemas, só que o desempenho na corrida desfez toda a expectativa. Sainz falou sobre atualizações também e nós vamos entrar nesse mérito já já. Frederic Fasser falou que a falta de sucesso na Arábia é sim uma preocupação e agora é vital para a Ferrari entender por que as coisas não funcionaram com o carro até então, ao invés de fingir que estão melhores do que nunca, sendo que não estão. Tem todo aquele papo de que a equipe está determinada a melhorar o desempenho, mas fato é que isso precisa ser colocado em prática e não ficar somente na conversa. Nas declarações sinceras de Sainz após o grande prêmio, ele disse que com base no desempenho da equipe na sexta-feira, poderiam sim ter acompanhado o ritmo da Aston Martin e da Mercedes. Só que, olhando para a corrida, precisarão trabalhar para melhorar e entender especialmente o ritmo de corrida. E aqui eu devo dizer que sim, nos dados de sexta-feira a Ferrari realmente tinha um ritmo melhor do que o que foi apresentado na corrida. Parecia que conseguiriam bater de frente com Mercedes e Aston Martin, ou até mesmo quem sabe beliscar algo com a Red Bull, mas eu havia alertado vocês que o extint da Ferrari na sexta-feira mostrava que o pneu simplesmente não funcionava depois de algumas poucas voltas. E é exatamente o que aconteceu no Bahrein e também o que aconteceu agora na Arábia Saudita. Talvez o problema da Ferrari não seja simplesmente desgaste, mas também a forma com que lida com temperatura. Continuando com a fala de Sainz, destacou que na segunda metade da prova a equipe simplesmente perdeu o desempenho e não conseguiu manter um equilíbrio no carro. 
e disse que o carro não está na onde eles querem. O espanhol também cita as atualizações para poder melhorar o desempenho do carro e disse algo importantíssimo, que a mesma fraqueza que foi identificada no túnel de vento também é a que estava na corrida. Destacou que a equipe então sabe onde desenvolver o carro e que só precisam de tempo para trazer as atualizações necessárias para aprimorar a performance. Se mostrou confiante de que conseguirão colocar em prática essas atualizações ainda no início da temporada, o que pode, obviamente, influenciar diretamente nos resultados e na tabela de construtores. E por último disse que a equipe precisa continuar com a cabeça baixa e trabalhando duro para alcançar os seus objetivos, é aquela frase mais padrão de ok, nós precisamos trabalhar, não dá para ficar simplesmente chorando pelo leite derramado. Ou seja, Carlos Sainz nos dá uma informação muito importante de que a Ferrari sabe qual é o problema, que no túnel de vento eles identificaram o problema e isso deve ser o suficiente para conseguir atualizar o carro de acordo com as necessidades, não estão mais trabalhando no escuro, vamos assim dizer. O que me chama a atenção nessa fala dele, além de já terem identificado o problema, é que o problema da Ferrari parece que vai muito na linha do carro do ano passado, ou seja, tiveram todo um período para poder achar o problema, para poder trabalhar em cima do problema e não conseguiram ou não haviam identificado. Isso se torna problemático porque a partir do momento em que o problema vai se expandindo, vai ficando por mais tempo, você perde pontos preciosos e no caso da Ferrari está ficando para trás de forma até estranha para equipes que não deveriam estar brigando com ela diretamente. Era para a Ferrari ter um carro melhor nascido em 2023, era para a Ferrari ter um carro para brigar mais ferrenhamente pelo pódio e o que nós vimos no Bahrein e na Arábia Saudita foi um carro que é muito bom de volta lançada, mas que no ritmo de corrida com o tanque cheio, com o pneu duro, com o pneu médio, por exemplo, simplesmente não funciona, o carro não vai para frente. Vamos aguardar para ver se o que o Sainz falou vai acontecer mesmo, que eles vão atualizar o carro em cima das fraquezas, e o Frederic Fasser falar que precisam trabalhar, identificar problemas e que está começando a ser preocupante, me mostra que talvez as coisas não sejam tão simples assim. Mas vamos esperar para ver, quero saber a sua opinião sobre a Ferrari aí nos comentários. Não esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder nada. Um grande abraço, valeu e falou!